అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఎవరైతే ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నారో వారికి సంబంధించి యూనిట్ టూలో మీరు గ్రామర్ చూసినట్లయితే ఆర్టికల్స్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం మోడల్ పేపర్ కూడా పరిశీలిస్తే ఈ విధంగా పది మార్కులకి ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయి ఐదు మార్కులకి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్టికల్స్ ఐదు మార్కులకు ఉన్నాయి ఇవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్రశ్నాపత్రంలో ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్నలు ఐదు మార్కులు ఒక్కో దానికి ఒక్కో మార్కు ముందు ప్రిపోజిషన్స్ చూద్దాం ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనం ఆర్టికల్స్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వుడ్ యూ లైక్ టు గో డాట్ సినిమా టు నైట్ ఈరోజు రాత్రికి సినిమాకి వెళ్దామా జనరల్గా గో టు ద అనేది వస్తుంది గో టు ద మార్కెట్ గో టు ద సినిమా గో టు ద షాపింగ్ మాల్ అయితే గో హోమ్ గో టు హోమ్ రాదు గో హోమ్ అని వస్తుంది అది మాత్రం గుర్తించండి నో థ్యాంక్స్ ఐ వాజ్ డాడ్ సినిమా ఎస్టర్డే ఆ పర్లేదు నేను ఆ సినిమా చూశాను నిన్నే చూశాను అనేసి ఇక్కడ ఏంటంటే ద సినిమా ఎస్టర్డే ఇక్కడ ఏం రావాలి ఎట్ ద సినిమా ఐ వాజ్ ఎట్ ద సినిమా అంటే నేను సినిమా హాల్లో ఉండి చూశాను అనేసి అర్థం అనమాట ఎట్ ద సినిమా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ వాజ్ ఎట్ ద సినిమా ఎస్టర్డే అంటే నేను ఆ సినిమా హాల్కి వెళ్ళి ఆ సినిమా హాల్కే నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావు అదే సినిమా హాల్కి వెళ్ళి అక్కడ చూడడం జరిగింది అనేసే అర్థాన్ని ఇస్తుంది ఎడ్ ద సినిమా అంటే మై బ్రదర్స్ బర్త్డే ఈజ్ డాష్ ద ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ స్పెసిఫిక్గా ఒక డే చెప్పడం జరిగింది నవంబర్లో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆన్ ద ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ నవంబర్ నవంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున మా బ్రదర్ యొక్క బర్త్డే తర్వాత మై బర్త్డే ఈజ్ డాష్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే స్పెసిఫిక్గా ఇవ్వాల డేట్ ఇవ్వాల అందుకని ఇన్ని వస్తుంది మే నెలలో నాది పుట్టినరోజు మే నెల మీద అట్లా కాదు ఇరవై ఐదో తారీఖున మేనా అని అనం ఇరవై ఐదో తారీఖున పుట్టినరోజు అనేది ఆన్ వస్తుంది అట్లా కానీ నాది మేలో లో అనేది అట్లా వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ని అనేది ఇట్లా వస్తుంది అనమాట స్పెసిఫిక్గా ఒక డేట్ ఇస్తే ఆన్ రావడం జరుగుతుంది అట్లా కాకుండా ఒక నెలలో అంటే ఇన్ రావడం జరుగుతుంది మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ కెనడా ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు టూ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇట్లా ఫర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది జనరల్గా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇచ్చి వదులుతారు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అనే బదులు రెండు వేల ఇరవై అన్నారు అనుకోండి లేదా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు సిన్స్ వస్తుంది అంటే స్టార్టింగ్ పాయింటే చెప్పారు మనం లెక్కేసుకోవాలి ఓహో ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇది కాబట్టి రెండు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఓహో రెండు రెండు సంవత్సరాల ఈ విధంగా లెక్కేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా వాళ్ళే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రెండు ఇచ్చేసారు అనుకోండి అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడులో నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తీసేస్తే రెండేళ్ళు వాళ్ళు ఇస్తే ఫర్ అనేది మనం రాయడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నాపత్రంలో ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్స్ని మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆర్టికల్స్ రైట్ నౌ డాష్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ డాలర్ జనరల్గా మన కరెన్సీ ముందు ద అనేది ఉపయోగించారు అది చూడండి ద డాలర్ ద రూపీ ద యూరో యూరో అనేది కరెన్సీ అనమాట యూరో అనేది డాలర్ కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అనేసి చెప్పడం జరిగింది ద యూరో ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ డాలర్ నెక్స్ట్ డిడ్ యూ సి డాష్ మూవీ అబౌట్ డాన్ ఫోర్స్ ఇస్ వర్క్ విత్ మౌంటెన్ గొరిల్లాస్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్పెసిఫిక్గా అడుగుతున్నారు ఎప్పుడైనా కానీ స్పెసిఫిక్గా అడిగారనుకోండి ద అనేది వస్తుంది ఓకే అలాగా ఉన్న స్పెసిఫిక్ కానీ ఎనీ అని అనుకుని యాన్ యాపిల్ ఏఈఐఓయు అవి ఆ నుంచి అమ్మహ వరకు ఉన్న చూసారా అచ్చులు ఆ విధంగా పలుకుతుంటే యాన్ అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా నార్మల్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు యాన్ యాపిల్ యాన్ ఆరెంజ్ యాన్ అంబ్రెల్లా యాన్ ఎలిఫాంట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆరెంజ్ ఎలిఫాంట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మరి యూనివర్సిటీ ఉంటుంది యూ ఉంటుంది ఉండడానికి కానీ ఏ వాడతాం ఎందుకంటే యూ అనేది ఏంటి యూ యా యాకి ఉ తగిలిస్తే యూ అయింది అంటే హల్ అది కాబట్టి ఏ వస్తుంది స్పెసిఫిక్గా కాకుండా ఉన్నప్పుడు ఏ యాంగ్లు వాడతాం స్పెసిఫిక్ అయినప్పుడు ద వాడతాం ఇక్కడ చూస్తే డిఆన్ ఫోసిస్ వర్క్ అని క్లియర్గా చెప్తున్నాను అది అని అందుకని డిడ్ యు నో ఏ మ్యాన్ అంటే సరిపోతుంది కానీ హూ వాజ్ టాకింగ్ టు లారా లారాతో మాట్లాడుతున్న స్పెసిఫిక్ పర్సన్ అందుకని దా వస్తుంది ఇక్కడ కూడా డిడ్ యూ సీఏ మూవీ అంతే కానీ స్పెసిఫిక్గా అడిగారు అబౌట్ డయాన్ ఫోజిస్ వర్క్ విత్ అది ఓకే నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఉమాన్ 
లుక్ ఎట్ ఏ ఉమెన్ ఓ ఒక అమ్మాయి వైపు చూడు కానీ ఓవర్ దేర్ అక్కడ ఉన్న స్పెసిఫిక్ షీఈస్ అ ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ ఆమె యొక్క ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ అది ఉదు ఆ ఉంది చూడు ఆ అదే ఇదా లుక్ ఎట్ ద ఉమెన్ ఓవర్ దేర్ అదనమాట నెక్స్ట్ వేర్ ఈస్ డాష్ హీటర్ ఐ కాంట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇక్కడ యాన్ పెట్టచ్చు ఎందుకని ఈ వచ్చింది కదా యాన్ ఎలక్ట్రిక్ చే హీటర్ ఐ కాంట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇక్కడ అంటే స్పెసిఫిక్గా అడుగుతున్నారు ఇంట్లో ఒక ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఉంది ఏదో ఒక వేర్ ఈజ్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ అనొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఐ కాంట్ ఫైండ్ ఇట్ అన్నారు అంటే ఏదో స్పెసిఫిక్ అడుగుతున్నాను ఇంట్లో కొనబడినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ని అడుగుతున్నాను కాబట్టి యాన్ అనేది రావడానికి అవకాశం లేదు ఇక్కడ కూడా ది అనేది వస్తుంది ఎందుకని ప్రతిదీ స్పెసిఫిక్ ఇక్కడ యూరో అంటే కరెన్సీకి ముందు పెట్టిని ది యూరో ద డాలర్ ద రూపీ ఆ విధంగా ద మూవీ స్పెసిఫిక్ డయాన్ ఫోసిస్ ద మ్యాన్ లారాతో మాట్లాడుతున్న ద ఉమెన్ ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ ది ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఇంట్లో ఉన్నది ఏది ఈ విధంగా అండి ఇవి ఐదు ఐదు పది మార్కులు అనమాట ఇవి చాలా సింపుల్గా వస్తాయి కాకపోతే కొంచెం ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం ఇప్పటికే మీకు ఐ కార్డ్స్ అనేవి వచ్చి ఉంటాయి ఇంకో ఐదు సెకండ్స్లో ఎన్ స్క్రీన్స్ వస్తాయి దీని ద్వారా టోటల్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్న సిలబస్ వన్స్ ఆఫ్ అనే టైమ్ గ్యాబ్రియల్ ఒక ఒకారా కానీ ఆర్ట్స్ అండ్ టూ గోడ్స్ కానివ్వండి ఫ్రిజ్ పెన్ వీట్స్ కానివ్వండి ఆన్ సేవింగ్ టైం కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎన్ స్క్రీన్స్లో ఇప్పుడు కనబడతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్లో వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయబడతాయి కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి గంటన్నరలోనే పూర్తి సిలబస్ని మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్